हेलो बच्चों लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा अ मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस अ रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड इफ ही कैन स्विम एट द रेट ऑफ टू किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर एंड द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ वन किलोमीटर पर आवर द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर एलॉन्ग विच ही शुड स्विम सो एज टू रीच अ पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट इज स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी फर्स्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री 120, ट्वेंटी थर्ड वन फोर्थ 90 डिग्री सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट द की कंसेप्ट तो ये रिवर मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और रिवर मैन प्रॉब्लम को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन में डील करते हैं तो की कंसेप्ट यहां पे है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का ही एग्जाम्पल है ये रिवर मैन प्रॉब्लम रिवर मैन प्रॉब्लम पे बेस्ट है ये क्वेश्चन दैट इज द की कंसेप्ट अब आते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस ए रिवर रिवर की विर्थ दे रखी है जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर सपोज दिस इज अ रिवर एंड द विर्थ ऑफ द रिवर इज गिवेन एज जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी मान लिया रिवर की विर्थ है तो जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर है वेलॉसिटी ऑफ स्विमर और मैन विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर गेर दे रखा है टू किलोमीटर पर आवर तो वेलॉसिटी ऑफ मैन With respect to river, mod, that is speed कह सकते हैं वी एम आर स्पीड इज गिवेन एज टू किलोमीटर पर आवर दिस इज वी एम आर एंड द वेलॉसिटी और द स्पीड ऑफ द रिवर और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवेन एज वन किलोमीटर पर आवर ये इंफॉर्मेशन दे रखा है अब कह रहा है कितने एंगल पे मैन फ्लो करे इस डायरेक्शन में इस शुड स्विम ताकि वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए ठीक है तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये आपकी वाई एक्सिस है और इसको हमने एक्स एक्सिस माना और मैन जो है यहाँ से स्विम करना स्टार्टिंग पॉइंट वो है और ये कुछ एंगल बना के इस ये स्टार्ट स्विमिंग एट बाई मेकिंग सम एंगल थीटा विद द रिवर ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन ये वी आर जी हो गया और ये हो गया वी एम आर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में चला थीटा एंगल से इसको पहुंचना है अपोजिट पॉइंट पे कह रहा है मान लिया अपोजिट पॉइंट ए है तो इसको पॉइंट ए पे डायरेक्टली पहुंचना है ठीक है तो सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट मस्ट बी अलोंग वाई एक्सिस ये जो है वी होना चाहिए देखिए सवाल का अप्रोच क्या है दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी अलोंग वाई एक्सिस सो द वी एम जी दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी एलोंग वाई एक्सिस तभी वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा ठीक है इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा पॉइंट ए पे तो वाई एक्सिस में जो वेलॉसिटी है वो नेट बी एम जी की होनी चाहिए मतलब इस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलॉसिटी क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए वी एम जी की एक्स कंपोनेंट तो जो वी एम जी की एक्स कंपोनेंट होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस में वो वेक्टर एडिशन होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग एक्स एक्सिस का क्योंकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ही ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस की वाली जो वेलोसिटी होगी वी वो 
इन दोनों वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का वेक्टर एडिशन होगा अब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इसको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच रहा है ठीक है तो इसको जीरो होने के लिए इस राइट साइड में जो वी एम आर प्लस वी आर जी है इसको जीरो होना पड़ेगा तो वी एम आर को मैं क्या लिख सकता हूँ दिस कैन बी इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वी एम आर होगा वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गई दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एम आर दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री सो ही शूट स्विम इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल वन ट्वेंटी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द परफेक्ट आंसर आई होप आई आंसर क्वेरी ऑल द बेस्ट